其实一辈子很长，累积快乐，减去忧伤。思念太远，梦想太长，我只愿轻声在你的身旁。说嘛，春雨，这个事情不是你想象的那样的，你误会了。哪样？就行，你说。我衣服破了，兰花看见，她说让我把那个衣服上的口子帮我缝一缝。然后呢？没然后了，就这样的。行啊，孤男寡女赤膊相见，你说不是我想的那样，外甥。如果换作是我呢？我跟一男的那样，你怎么想啊？我发现你真不像一男人，你敢做都不敢当。你说吧，你想怎么样？你想怎么样我就接着，这样够不够男人？行啊，那咱们去民政局把手续办了吧。办什么手续？离婚。姑娘照相啊，来吧。哟，哎呀，哎呀，哎呀呀，这是谁呀、啊？这是啊，啊！你把那个蛤蟆镜给我摘了，还不是跟你学的？哎呀，回来了，这是啊。我这回从北京啊，给你带了好多东西呢，稻香村的点心，大前门的香烟，还有全聚德的烤鸭。你看你这孩子，买什么吃的嘛？有这点钱买点书看看多好啊！哪
上海不能买书，我非得上北京买书去啊？行吧，你要是不喜欢，我拿小卖部卖了。哎，别别别，喜欢喜欢。哎，闺女买啥，爸爸都喜欢。过来过来过来过来。哎，我说，你这回来不进家，你在外边转悠什么呀？我呀，在研究咱们家照相馆呢。这有什么好研究的？你这。那个爸，我说些实话，可别不高兴啊！我这一回去北京，真算是见识到了，北京不愧是首都，太大了。哎呀，我再回咱们这幸福镇啊，看哪儿哪儿都小一号，尤其是咱们家这门脸儿吧，小气。哎，北京的中国照相馆、大北照相馆，门面呀，豪华装修，气派。客人来拍照都得好几天预约呢，这咱们家照相馆是不是有点跟不上潮流了呀？燕儿啊，你说这个跟不上潮流是咱这个照相馆跟不上呢，还是你爸爸跟不上了？爸，我跟你讲哈，年轻人，不要以为潮流是个什么好东西，哎，潮流，潮流，它首先是个潮。对吧？既然是个潮，那就有潮涨的时候，有潮落的时候，对吧？那潮涨的时候把你捧得高高在上，那叫潮落呢。嘿嘿，饿了吧？爸给你做好吃的。哎呀，姐。真挺好看的啊！哎，对了，蓝色正好。嗯，这是我北京百货大楼给你买的化妆品，你试试。这涂完了以后呀，必须把吴海生给迷晕了。你俩又怎么了？姐，吴海生他真有人了。混蛋，亏他在我们家白吃白喝那么久。哎，你干嘛去啊？我找他去啊！算了，值得吗？我已经想清楚了，我在他身上我都耽误十几年了，我不想再花一丝一毫的精力在他身上了。我现在只想顺顺利利的把离婚手续给办了，那不太便宜他了。哎呀，春燕，我再跟你说一遍，我不想再花一丝一毫的精力了。你理解理解我好不好？你不要再跟他扯皮，你跟他扯皮不也是白浪费时间吗？别说这个了，好不好？咱们换个话题。哎，我这回回来，恐怕脸色不太好。照相馆生意不好，我整天整天不开张，爸心情能好吗？那爸就是太古板，都跟不上时代了。他再古板，他也是咱爸。你以后多迁就迁就点爸，少跟他抬杠啊！爸这一辈子不容易，是不是？哦。哟，苏大厨啊，又摆席呢！哎，这不中秋刚吃过吗？一会儿啊，小胡同志要来，哎，我还得说点事儿。又小胡，你闺女我从北京回来这么多天，你怎么没给我弄一顿呢？不天天给你做吗？你不天天都在吃吗？你那不是特意做给我的，是给大家伙儿吃的。呀，你比谁吃的都欢你。你不主动。哎。提个醒啊！那照相馆最近生意都不好，他爸一直都不高兴了。我今天好不容易多云转晴了，你别给他添堵啊你！那胡美凤一回来，他就多云转晴了。他俩现在什么情况
我哪知道啊？这不是前段时间春来高考来着吗？那胡美梦也费了不少心，这一来二去啊，那俩人就……什么一来二去？怎么一来二去了？哎呀，行了，反正我跟你说啊，这事咱俩都别管了，听见没？自从你去北京之后啊，咱们这宣传部可是他胡美凤主办大学，他说的，谁敢说二啊？还有，你知道一件事吗？你去北京这个事儿啊，可是他一手操办的，故意把你支走的，就你还傻不巴几，傻不傻？咱们现在领导啊，特别的器重他呀。你去北京干嘛呀？去了也是白去。人家要是这样给他打砸，爸，这就是胡美凤派我去北京的目的。怎么这么说呢？小胡是那种人吗？这是亲爹说的话。哎，不好意思，不好意思，来晚了。坐坐坐坐这儿，坐这儿，坐这儿。耽误你们吃饭了吧？没事儿。你才知道啊。好了好了，吃饭了吃饭了吃饭了。那个这样啊，呃，家里人都到齐了啊。春来呢来了封信，我给大伙儿念念啊。好啊。爸，姐，美凤姐，啊，时间过得真快。一转眼我都入伍这么长时间了，啊，我这儿的一切都很好，住宿、伙食都好，战友们对我也很关照，请你们放心。我加入了我们钢刀连、侦察连，这可是军区的英雄部队，能成为这支队伍的一员，是莫大的荣誉，也是巨大的压力。每天的科目训练，要格外努力刻苦，十公里的负重越野是家常便饭，做俯卧撑，胸脯架要铺一张报纸，什么时候汗水把报纸全部打湿，才算完成任务。这种训练强度虽然辛苦，但是，却让我感觉到脱胎换骨一般。从里到外，觉得自己长大了，够有点味儿了，够像一个合格的军人了。我很骄傲，我觉得特别有意义，能拿自己的青春报效祖国，也希望你们能为我骄傲。看来，春来已经适应部队的生活了，挺好的。这样大家都放心了。哎，真好！你说这春来才走多久啊，就跟长大了似的。看来这部队啊，还真是锻炼人的地方。要我说，他就是脑子有病，好好的家不待着，非要受苦，要我就不会让他去。说实话，春来能当兵，全是人少不跑上跑下的。哎呀，小胡啊，我代表我们全家。谢谢你。应该的，说这话干嘛呢？胡副部长，我也要替我们全家谢谢你。一呢，谢谢你帮春来解决了出路问题；二来呢，我去北京的时候替代了我空缺的工作，我干了。啊，燕儿，咱们在家就别提工作的事儿，行吗？我都干了，你怎么不喝呀？是不是对我什么意见？我我干了，注意点分寸。分寸，跟不熟的人才要讲究这个呢。您让我跟胡副部长讲分寸，是不是就说他是外人呀？那我也没有什么问题好说的。行了，干嘛呀？啊啊，这样啊，今儿家里人都到齐了，我在这儿宣布一件事儿啊。打今儿起，小胡同志。就是咱们家人了。嗯，干嘛呢？你们一家人慢慢吃吧，没胃口。
，你别送我了，还是回去劝劝春燕吧。你们是妇女，要因为我闹僵了，那真是我的罪过了。回头我好好教育教育这孩子。哎，还是算了，你们毕竟是一家人，我不想因为我影响你们父女的感情。反正我已经决定了，你一定得进苏家这个门，不光要进，而且还得风风光光的进这个门。哎，你等一下。这个你拿着。哎，这个我不能要，我真的不能要。你听我说啊，孩子是孩子的事儿，咱俩是咱俩的事儿，咱俩的事儿，你说了算。老苏，你怎么就不明白呢？就算你欢迎我，那他们不欢迎我，我一样进不了家门，不是钱的问题。我真的不能要。你拿着，拿着，拿着。说话不好使啊。你放心，我是一家。我一定要把这个问题解决好，我就不信了。真是拿你没办法。啊！嘿嘿嘿，讨厌，你骗我。师傅，能照相吗？照相？啊。好，好，好，来，来，来，里边请，里边请。等等。哎呦，换件衣服啊啊,啊！去吧，阿里。死鬼。对。哎呀，师傅，来，抽支烟。哦，不会，不会。过滤嘴的。不会，谢谢。啊。那个，胡亚明能不能披上件衣服，别着凉？不，我就要穿这个，这叫吊带儿，你懂吗？真老土。好，好，好，好，那行吧，二位，那咱们就进屋啊，坐那儿说。哎，不坐，不坐啊，我们想摆个 pose。pose 啊，对，英文就是造型的意思。哦，那你们准备摆一个什么英 pose 啊？进屋，请等会儿，师傅，您这是黑白照还是彩色照呀？哦，呃，我们这儿呢是黑白照。哎呦，这都什么年代了还黑白呀？我和您说，现在柯达富士都满天飞了，您这还照黑白呢？我先给你们照个黑白的，然后给你们涂上色儿，行吗？还涂色儿呢？您再涂，能涂出我这么洁白的皮肤吗？别在这儿丢人了。呀，姑娘，你怎么说话呀？你你你往后面点，你往后面点啊！我丢人，你比我还丢人。瞧瞧您穿这衣服，您这叫奇装异服啊，就差露半拉屁股了。我怎么就奇装异服了？我露屁股了吗？你看见我屁股吗？你看见我屁股了吗？有没有儿女啊？您就这么说话，真是黑白电视机老不带色，老不正经。我告诉你，您这店迟早会关门的，都怪你，找什么破地儿？走，哪里？不是我不明白啊，是这世界变化快了。爸，爸，姐，今儿怎么你做饭啊？爸不舒服啊，躺着呢。啊，爸怎么了？心里不舒服。啊。哎呦，今天我一下班回来，这老王就拉着我跟我说
，爸在照相馆跟客人吵起来了，他把人家给撵走了。这爸没什么事儿吧？他能有什么事儿啊？脾气越来越大，生意不好，脾气越大。他为什么跟人吵架呀、啊？还为什么？那人家两个小年轻过来拍点照片，亲热亲热，这不很正常吗？亲热怎么了？对呀、啊，这爸不同意了，他就不愿意给他那么拍，非得拍正常的照片，这不就？还一分钱都没收，这都什么年代了，哪有这么做生意的？这么下去，迟早得关门。你别胡说啊、哦，苏春燕，我跟你说，这话不能当爸面说，听见没？哦，全听见了。哎呦，爸，我我，你怎么没睡呢？睡会儿呀，还没。你回你屋去，没你什么事儿、哦。我做饭呢。回去。哦。别生气啊，爸，我不是那意思。一，我姓苏，我是这家的一家之主，老苏家大大小小的事儿，我说了算。胡美凤进这个家，进定了。二，如果你还认我是你爹的话。我希望你把你的臭脾气藏一藏。我就是心里堵得慌。我今天是来通知你的，我不是来跟你商量。你也老大不小了，小胡对咱们家怎么样？你回去好好考虑考虑去。回屋去。那边。什么怎么样？你怎么穿成这样啊？你不难受啊？不难受啊，这不要逛百货商店吗？谁说逛百货商店了？我是让你陪我逛书店买几本书。哦，去书店呢？啊，白穿了。没白穿，挺帅的。帅的，大点声。脱了。小黄、啊，你这几份汇报我都看了，具体的意见都写在下边，拿去走流程吧。要好嘞，好嘞。哎，这是什么呀？啊，这个叫节节高，南方来的。哦。节节高，<笑>挺好挺好，这从哪儿弄来的？春燕让我给您拿过来的，说对净化空气特别好。哎，有点意思。对了，我正好找他有点事儿，你叫他过来一趟。哎，好嘞。这么多书，够你看一阵儿了。哎，经济管理学，你先看着。这个实用摄影技巧，我先学一学。啊，还有《商业装潢指南》，你也先读一读啊。你让我看这些书是什么意思？说你天天在照相馆闲着没事儿，多看看书，学习学习怎么做生意、啊。你是不是笑话我，不会做生意啊？这人的经验与知识呢是有限的，你不多看看书，你怎么能跟得上时代呢？不是那个意思，我就是希望照相馆的生意能好点儿。生意不好，怪我吗？你看啊，好多小年轻的还没领结婚证呢，就让我给他拍那个、那个、那个、那个、那个，就那个亲嘴照，我能给他拍吗？啊，这叫伤风败俗啊！你不懂，现在社会进步了，开放了，你不能老拿以前的这个标准过日子做生意吧？就拿照相馆的经营来说，
，现在讲的是市场经济，你得跟着市场走，懂吗？哎，我说小胡，咱俩还没结婚呢，你怎么管的那么？啊、好，好，好，好，咱先事先把丑话说在前边也好啊。你管我什么都可以，你唯独别管我的照相馆，我不希望别人给我指手画脚。搞半天我在你眼里就是别人，行啊，酸良。我真的没有想到你这人那么不听劝。你说我轴不就完了吗？对，我就轴，我就是个轴轴与轴轴，怎么地了吧？我就是茅坑里的石头，我又轴又硬，怎么地了吧？你要后悔来得及。可惜。我两毛钱的韭菜你还拿一把啊你？进来。您找我，哦、小苏啊，来来来，请坐。<笑>小苏啊，这你送的。啊，没看出来，你还挺有心的。我不就是觉得这名字挺好听的，祝您事业节节高升嘛。<笑>不愧是搞宣传的，不光是有心，而且消息还特别灵通。我这调令还没捂热呢，你就知道我要调走了。少副书记，我可没有别的意思啊。你要是不喜欢，我马上就搬走。别别别别，这东西挺好，我挺喜欢的。这不找你来吗？是这样啊，眼看快到十一了，我看咱们的宣传栏的照片，全都破旧破损了。我说是不是咱们？找个时间把大家组织起来，再照一些照片放进去。行啊，再说了，您这不是要调省里了，好些同事一定想跟您照个合影，留个纪念。<笑>好，那哪天找个好的照相馆吧。嗯。哎，不用不用，你爸爸不就是开照相馆的吗？我觉得他那儿就不错。你回头跟胡副部长商量一下，呃，定个具体时间，请他过来给咱们一照不就得了吗？行，这换照片的想法很好，但是具体用哪一家照相馆，我现在还没有想好，我得考虑考虑。光明照相馆不好吗？这么多年来，县委机关的活都是我爸干的，从来没有出过岔子。是啊，苏师傅的手艺是非常好。从私人感情来讲，我当然是希望光明照相馆接下这个活但是你也知道，现在咱们县不像以前，只有一两家照相馆，但现在有很多家。我这一次呢，想试一试竞标的方式，这样的话也好跟别人交代啊。行吧，你是领导，你定吧。啊，对了，上次我给你的法制节目的材料你看了吗？我看了，还不错。有什么意见吗？没什么意见。那好，我给你找了一个搭档，跟你一起做节目。他今天会来，一会儿咱们一起去见见。副部长，是你啊？你们也是老熟人了，就不用介绍了吧？你是让我跟他一块儿主持节目吗？不是我让。这小鱼同志呢，是县公安局推荐的业务骨干，法律方面的知识和经验比我们丰富多了。也很适合我们这一档节目，你们俩年龄也差不多，肯定有很多的共同语言，相信你们合作起来一定会很默契。默契，我跟于警官好像差一点。副部部长，我也这么认为。哎，你们俩还没合作呢，怎么就先下结论了？哎呦，收到了。哎，都站着干什么？来来来，坐下，坐下，坐下。小于同志啊，这是我们自己机关培养的后起之秀，播音员苏春燕同志。苏春燕同志，这是公安局大力推荐的小于警官，你们俩一起合作，一定要做好这档法制节目啊。哪里哪里，我在业务方面还很稚嫩，尤其是跟苏春燕同志比。如果我知道这次是和苏春燕同志做搭档的话
，我一定不敢来。于警官太客气了，您的业务水平，咱全县无人不知，无人不晓。据说呀，您手里的案子没有办不成的，尤其是跟宗丁生更是一绝。哎，他们领导没少表扬他。哈哈哈哎，你们俩都坐下，坐下，坐下。看来你们两个都挺熟啊，你们俩还都伶牙俐齿的，都挺能说。看来这个节目交给你们呐，没错。我希望通过这个节目，使你们俩的关系更上一层楼。我俩没关系。小郭同志，我看这俩人挺般配的，这事儿就这么定了。怎么就般配了呢？怎么就定了呢领导，你来了。哎，这些服装啊，都是照相用的，也可以租借。哎，领导，我给你沏杯茶吧，我这有上好的龙井。哎，不用了，我一会儿啊还要去别家呢。啊，呃，这边请。哎，你们的设备还是挺新的啊。啊，是是，彩扩在里边。哎呀，原来那些老家伙呀都是手动的，现在跟不上时代了。咱们现在这一些呀。都是全自动的。哦，这装修也不错，简单现代。这门面嘛，就是脸面。如果我的门面破破旧旧的，那顾客怎么能相信你能把照片照好呢？你说是不是？胡副部长，我还新购置了一些景片。哎，现在不是流行这个吗？有了这些东西啊，那个照片的背景就不再是一片白的，一片黑的。哎，有句词儿怎么说的？叫呃，身临其境。坐会儿。老苏，大白天的不上班，到我这儿来干什么？我是来了解情况的，县委要组织更换宣传栏里的照片，要拍一组新的，现在在定拍照的照相馆。哼，哎呀，以前县里边搞活动开会都是我拍照片啊，这个你不是不知道啊。我还没有定是不是用光明呢？我想用这次机会呢，搞一次县里边摄影行业的市场调查。啊、哦，对。你是领导嘛，公事公办，看着办吧。说实话，和其他照相馆比，你这已经落后了很多。这装修啊，布置啊，都不是一个档次。嫌我档次低，你别用我呀。我是想说，你们这的服务意识太薄弱了。哼，你说的这个服务我不懂，反正我这个照相馆。已经开了几十年了，从来没出过岔子。哎，咱就是个手艺人儿，干的就是手艺活儿。你想用你就用，你不想用你随便走，好不送刘主任，忙啥呢？拍照片的通知。通知。刘主任，这什么意思啊？上面不是写着呢吗？这是上级领导的指示，说换一家照相馆，没准儿
会拍出不一样的效果呢？哎，哎，我我我我我那照片什么时候能洗好啊？哦，光明啊，呃，还没洗好呢，等着吧。不是你得告诉我呀，我跟顾客好讲啊。不是你急什么呀？都在后面排着呢，怎么就你一家着急啊？别着急，再等等啊。不是吧？你这这这，咱都是多年的老交情了，得有个先来后到吧？不是苏师傅，我告诉您啊。就因为您是我们老顾客，所以啊，我才给您洗呢。您去其他店问问去。就您这么几张照片，别人给您洗吗？连店钱都不够。我这么跟您说吧，既然我接了您这活啊，就肯定能给您洗好。如果您要是实在不相信，那我也没办法，好吧？就这么着吧，啊，挂了。哎、哦，气死我了！哟，这是谁把你气着了呀？刘翠兰这个人。太过分了，公报私仇！他怎么了？我都不好意思说他。你说这个人啊，追不上我爸就算了，他居然对光明照相馆下手。这次机关里面拍照的活，他居然让那个什么什么什么新时代照相馆给揽了，我听都没听说过。啊，燕儿，我觉得啊，这工作是工作，感情是感情，应该分开。那就是啊。那刘翠兰她为什么工作跟感情分不开呢？再说了，最近光明照相馆生意也不好，气死人了。你先别生气，这事儿啊，是我定的。哼，别以为你不说话我就会饶了你啊！忘恩负义，怎么会有这种事？亏你们家对你这么好，要坏，气死我了！哎呀，这暴脾气，连个热水瓶都能惹着你。你少管闲事啊！我才懒得管呢。重启，哪儿不好吗？哪儿都不好，重启。不是凭什么呀？我写了大半天，你就看了两眼，你连三行都没看完吧？哎，你这么说是不是有点不负责任啊？行，公报私仇是吧？我是那种小人吗？略懂你懂吧，于警官，你这是写个人日记呢。我们要给老百姓普及法律知识，我总说你那点破事干嘛呀？啊，什么叫？有一天，我遇到了这么一件事儿，哄孩子呢。不是你普及知识，你也不能照本宣科念条文吧？我这不是想说说工作案例，让大家能像听故事一样能听进去，这不好吗？于警官，我们做的是法制类新闻节目，不是娱乐节目，要求公正客观，具有权威性。对于你我而言呢，想要了解法律知识，翻书查阅就可以了。但对于普通的老百姓而言，我们的节目也许就是他们唯一获得法律知识的途径。所以说，你就算要说案例，也得是经典的，不能是你个人那些鸡毛蒜皮的琐事。你明白吗？说的有点快，没太听明白。蠢。学学，别给我弄坏了。行，我倒回去瞅瞅，这里面到底有什么血了。哎，对了，你也别训这热水瓶了，知道的是你脾气不好，乱撒气；不知道的，以为你这有问题。自己蠢的呀，还好意思说我？卑鄙小人，你看什么看？行了，你这个照片后天来取吧。哎，你这东瞅瞅西望望的干嘛呢？可惜了，可惜了。你这个地方要是给我做生意的话，我肯定比你干得好。
我可不干小卖部。不是，苏叔，账牌给您写好了啊。哎，哦，结账吧。还去别家送呢？多少钱、啊？四十五。来吧。哎，点点，四十五。嗯。我回头说，您这不是着急吗？别耽误人事儿。哎，对了，还一事儿啊，通知您一下，您那个照相馆的量啊太少，以后我就不给您送了，您直接去我那儿取去得了，好不好？哎，不是一直你送吗？怎么说变就变了呢？不是，您是不是没听明白啊？我不是跟您商量，我是通知您啊。啊，先这么着吧，走了。哎呀，我我是真想自个儿买一个彩色洗印机，我自个儿洗。那你买呀、啊？贵呀、啊，好几万呢。几万块钱你挣啊？老苏，不是我说你，你就是一根筋呀、啊。除了洗照片，你不会干别的。那干什么呀？这事儿我告诉你，我想了很久了。开兽医店。哦，给骡子和驴看病。不是，是那个兽医啊。别急，听我说完。来买兽医的，他可以洗照片；洗照片的可以买兽医。一个人咱赚两份钱。如果你资金不够的话，找我，咱俩合伙干。你觉得这主意怎么样？不怎么样。哦，合着你打了半天主意了啊！啊，让我挣死人的钱！我告诉你，老头啊，啊，王老头，我干不了这活，我也干不了这事儿，我我我我我我进去找你，我走，去了，到了。总是跟着那春天跑，我与春天追寻着你的味道，追到天涯海角，也不知疲劳。美丽的距离，却变成了煎熬。我的快乐变得越来越少，我与快乐分享离别的味道，思念如飞雪，飘满了鬓角，期待那重逢，给我惊喜和欢笑。看太阳升起，日子在长高。要月亮煮酒，岁月也要绕。每天我都在练习你的微笑。煎熬的背后，是否隐藏美好？看太。想你快快来到，想